A hora da despedida. Emoção marca o último dia da tocha olímpica na região. Vai, Brasil! Em Taubaté, mais de 30 pessoas conduziram a chama. Emanuel, o filho de João do Pulo, que foi incluído de última hora, abriu o desfile em homenagem ao pai, recordista mundial do salto triplo. Homenagem na memória do meu pai, né? Como, pelo cara que ele foi aí... E é isso. Em São Luís do Paraitinga, os bonecões fizeram a recepção. E Ubatuba foi o ponto final do tour histórico na região, de onde a chama olímpica seguiu rumo ao estado do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso. É arrepiante. Efeito crise. Sebracê reduz benefícios e funcionários entram em greve em Caçapava e Jacareí. Ousadia. Quadrilha rende vigias de fábrica de cervejas e explode caixas eletrônicos. Reincidência. Cresce casos de menores envolvidos com o crime na região. 249 anos. São José dos Campos comemora aniversário com música clássica e dupla sertaneja. Essas e outras notícias agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Contagem regressiva para os Jogos do Rio de Janeiro. Faltam nove dias. E na reta final, para a cerimônia de abertura, a tocha olímpica esteve entre nós. Durante três dias, o símbolo do maior evento esportivo do mundo passou aqui pela região. Estou cedinho hoje para ver a tocha olímpica passar. A população foi às ruas saudar a chama que ficou uma hora e meia na cidade. Com um sorriso cativante, o filho de João do Pulo deu início ao revezamento. Além de Taubaté, o símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro também passou por São Luís do Paraitinga e Ubatuba, onde se despediu da região. Muitos olhares cruzaram os caminhos percorridos pela chama olímpica na região. Os olhos digitais eternizavam e levavam na memória dos celulares e das câmeras este momento. Na sacada de casa, um privilégio de camarote, mas outros não dispensavam o conforto dos ombros do pai. Pelas calçadas, um cordão humano foi se formando. O cachorro fez companhia para o dono e o papagaio reforçou o grito da torcida. Ele veio comigo passear, né? Eu saí de casa, eu falei, eu vou levar ele para passear. Aí... E já ensinou ele alguma coisa aí para quando a tocha passar? Ah, ele grita, né, Loro? Ele grita, fala. É. E para quem já viu muita coisa nessa vida, a expectativa é para participar desse momento. momento. Ah, grande. Eu estou aqui desde as sete da manhã esperando, é uma oportunidade única que a gente tem, né? Por isso que eu me levantei cedo e vim, porque vale a pena. O ponto de partida em Taubaté foi na Avenida Independência. Pelas mãos do herdeiro, do talento, de um dos maiores nomes do esporte brasileiro, o Emanuel, conhecido como Pulinho, filho do medalhista olímpico João do Pulo, a tocha começou seu percurso. O sorriso no rosto tem motivo. No final do mês passado, nós mostramos o pedido dele para que a tocha passasse por Pinda e para que ele carregasse o fogo olímpico como forma de homenagear o pai. Levar a tocha até Pinda não foi possível, mas abrir a festa em Taubaté já foi uma vitória. Homenagem na memória do meu pai, né? Como, pelo cara que ele foi aí. E é isso. E a mãe, como é que ficou o coração de mãe? A gente tá feliz pra caramba, porque foi assim, é uma... Foi, foi realmente um encaixe, né? Foi uma coisa assim de última hora. A gente agradece a todos que curtiram o vídeo e compartilharam. O guerreiro André Rocha, para atleta taubatiano, também participou do revezamento. Ele tinha pela frente mais uma batalha, segurar a emoção. Não tem nem palavras para descrever esse momento. Acho que é a coroação realmente de um, de um trabalho, de todo um reconhecimento, do, não só do, do pessoal do esporte, mas da, do público em geral. E acho que todo atleta sonha com isso. Comigo não é diferente. Estou muito feliz. O Gilcim, ex-jogador de futebol, parecia que estava com a mesma expectativa de uma final de campeonato. Muitos outros né, atletas mereciam até mais do que eu. 
estar aqui, mas pode ter certeza que vou estar representando todos esses que tiveram, que passaram pela história do, do Taubaté. Então, estou muito orgulhoso, muito feliz e estar vivenciando esse momento. Pelas ruas da cidade, a tocha era recebida com festa. Os moradores tomaram a Avenida do Povo, esse desfile olímpico. Em todo o canto, tinha um grupo à espera dela. 32 pessoas participaram do revezamento. O próximo destino da chama foi São Luís do Paraitinga. Bem-vinda à Tocha Olímpica, a São Luís do Paraitinga. Só faltou mesmo a marchinha para recepcionar a chama olímpica na cidade. Os bonecões compareceram. O representante do bloco do Canário ganhou uma tocha olímpica. E a simplicidade genuína do povo daqui recebeu essa chama que atravessou o mundo. É, fomos na praça e voltamos. Ele vai acompanhar todo o percurso? Vou acompanhar até na praça. Uma coisa muito bonita, uma coisa que a gente nunca viu na vida. Estou com 72 anos, nunca vi uma coisa dessa. Muito bonito. Quem teve a missão de levar a tocha sentiu o carinho de quem vive aqui. A população recebeu a gente muito bem, muito fervorosa. É, seguindo, correndo do lado, tirando foto. Muito feliz, assim, muito acolhedor. Pelas janelas, a história ia passando. Pelas ruas centenárias, outra história era contada para as novas gerações. Passagem da Tocha aqui para São Luís. Também. Bonita, muito organizada, ótimo, beleza. Sentimento de boa sorte, que tudo, tudo corre bem lá. Olha, aqui em São Luís do Paraitinga, um dos momentos mais emocionantes da chama olímpica foi neste marco, em frente à igreja matriz. A escadaria ficou lotada. Para os moradores daqui, este prédio representa o recomeço. E talvez seja essa coragem de não ter medo de recomeçar que não tira a felicidade desse povo, acostumado a dar ritmo a tudo. Porque é festa, é alegria, é esporte, então é folia. E quem tem folia é carnavalesco. Folia é sempre, tudo, é sempre. Nós somos folia. São Luís do Paraitinga, direto para o Brasil! Vai Brasil! Oba! O revezamento ainda tinha mais uma cidade da região para percorrer. E uma multidão estava à espera do símbolo olímpico em Ubatuba. No bairro Ipiranguinha, embalada por um pessoal animado, fazendo festa o tempo todo, a experiente vovó Maria, de 86 anos, começou a caminhada. Demais. Chegou nessa idade, olha, está acontecendo tanta coisa boa na vida da gente, que é só alegria e está de bem com a vida. Nas areias da praia, a multidão se reuniu para seguir o encerramento do percurso. Levada numa canoa, a chama olímpica cumpriu no mar o último trecho do revezamento. Uma homenagem aos pescadores da cidade. Ah, é espetáculo, é a identidade de Ubatuba, né? A canoa. Então, nada mais, nada melhor que isso. Achei muito lindo, muito emocionante, atraiu muita gente, sabe? Foi maravilhoso. É arrepiante. Foram três dias na região. Uma chama capaz de iluminar boas energias. Um fogo que passava rápido, se perdia na multidão mas deixava um rastro de esperança, uma chama que uniu o Brasil inteiro. Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei, chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. É, foram três dias inesquecíveis para moradores de seis cidades. Depois de Ilhabela abrir o revezamento na segunda-feira, ontem foi a vez de Jacareí e São José dos Campos viverem o um momento único de receber o fogo olímpico a caminho do Rio de Janeiro. A população de Jacareí foi às ruas para ver a tocha passar. E não faltou criatividade. Tem um troféu ali, tem 20 medalhas ali, tem a foto que a gente corria, né? A gente trouxe para a gente mostrar para as pessoas como que vale a pena a gente lutar pelo esporte. E o para-atleta de bocha, Antônio Leme, o Thó, que ganhou duas medalhas de bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, deu início ao desfile na cidade. Em São José dos Campos, o estacionamento de um hipermercado ficou pequeno para tanta gente, ansiosa à espera do fogo olímpico. Nossa, eu fiquei tremendo, tipo, mãe, a gente tem que ir. Só que aí ela falava, daqui a pouco, daqui a pouco, aí eu ficava, mãe, vamos ir, vamos ir. 
Demora... Demorou um pouquinho, mas a gente está aqui agora. Não sei quando que eu posso ter essa oportunidade de novo de estar chegando na minha cidade e eu estou muito feliz de estar aqui. O empresário paulistano, indicado por um dos patrocinadores, foi o primeiro a empunhar o fogo olímpico. Fiquei surpreso, não sabia que iria ter essa responsabilidade, mas estou feliz por poder estar recebendo ela. E o caminho foi longo. Foram cerca de 10 quilômetros pelas principais ruas e avenidas de São José dos Campos. 42 pessoas no total se revezaram na condução, que terminou nas mãos da paratleta Verônica, no Parque da Cidade. O acendimento da pira olímpica marcou o fim da celebração da tocha olímpica na cidade. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz. Guardando a recordação das terras onde passei Andando pelos sertões dos amigos que lá deixei Parabéns a toda a equipe da Band por essa cobertura. A balsa entre Ilhabela e São Sebastião teve que ser paralisada hoje devido aos fortes ventos provocados pela frente fria que está na costa do sudeste. No início da tarde, o serviço foi normalizado. Já no Vale do Paraíba, a quarta-feira foi de mais um dia de sol e calor. Em São José dos Campos, que hoje comemora 249 anos de fundação, a umidade relativa do ar caiu a 18%, índice considerado de alerta. Taubaté ficou em estado de atenção com umidade na casa dos 26%. Amanhã o tempo deve continuar firme em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, o sol vai brilhar entre poucas nuvens desde as primeiras horas da manhã. Em Campos do Jordão e São Bento de Sapucaí, o dia começa com frio de 7 graus. À tarde, a máxima chega a 22 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica parcialmente encoberto, com o predomínio do sol nesta quinta-feira e temperaturas atípicas para o inverno. Em São José dos Campos, Aparecida e Cruzeiro, faz 30 graus amanhã. O litoral norte vai ter um pouco mais de nebulosidade devido à presença da frente fria sobre o oceano. Mesmo assim, o calor continua. Em Caraguatatuba e Ubatuba, os termômetros oscilam entre 13 e 34 graus. Hoje, em Taubaté, também fez calor. O sol predominou e a máxima chegou a 30 graus. Amanhã, a nebulosidade deve aumentar. Com isso, a temperatura máxima vai cair para 21 graus. A quinta-feira, em Cunha, também vai ser de céu parcialmente encoberto e intercalado com períodos de sol. Os termômetros vão oscilar entre 7 e 21 graus. Na sexta-feira, deve chover na cidade. Em São Sebastião, a meteorologia prevê chuva nesta quinta-feira, principalmente no final da tarde. Mínima de 12 e máxima de 24 graus, ondas de 2,80 metros de altura e ventos acima de 4 km por hora. A seguir, aumentam os casos de reincidência de menores infratores. E ainda nesta edição, a festa do aniversário de São José dos Campos, que teve a Orquestra Filarmônica do SESI, com o maestro João Carlos Martins. São 7h03, a gente volta já.